ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എം ടി ബ്ലോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ധാരാളം ആളുകളുടെ സംശയമാണ് മക്കളുടെ ബുദ്ധി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതക്രമോ വെച്ചിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുമല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സാറേ എവിടെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചു രാവിലെ നടന്നാൽ നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്താ എനിക്ക് ബുദ്ധി കൂടുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുന്നൊരു കാര്യം ബുദ്ധി കൂടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഗതിയൊന്നും അല്ല പക്ഷേ നിരന്തരമായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐക്യു വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മെമ്മറി വർദ്ധിപ്പിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന വഴികളുണ്ട് അതിൽ ജീവിത ശൈലികളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ സംസാരിക്കാം ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ ബുദ്ധിശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കും ഐക്യു വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് ലോകതലത്തിൽ നടന്ന ചില പഠനങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ പഠനം നടന്നിട്ടുള്ള ഏതാനും ചില ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധി വികസിക്കാനുള്ള ഐക്യ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ച അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മത്സ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണമായിട്ട് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്രായത്തിൽ പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയാണ് ബുദ്ധിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികസിക്കുക എന്നാണ് പറയാം ആ ടൈമിന് കൊടുക്കേണ്ട ഭക്ഷണത്തിൽ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഉള്ള മത്സ്യങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സാൽമണാണ് സാൽമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അറിയില്ല എവിടെ കിട്ടുന്നു എന്നും അറിയില്ല അതേസമയത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന മത്തി മത്തിയിൽ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത്ര ഇല്ലെങ്കിലും അതുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് കഴിക്കാവുന്നൊരു ഭക്ഷണമാണ് ചെറുപ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അത്ര ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അത് കഴിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കഴിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഐക്യു വർദ്ധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ നല്ലൊരു ഫ്രൂട്ടാണ് അവക്കാഡോ നമ്മുടെ ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് വീക്കിലി വൺസ് എങ്കിലും ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും അതിൻ്റെ ജ്യൂസോ അത് നേരിട്ടോ കഴിക്കാനുള്ള അവസരം കുട്ടികൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ മെമ്മറി വർദ്ധിക്കും ബുദ്ധിശക്തി കൂടുന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പഠനത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല വേൾഡ് ലെവലിലാണ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഗൂഗിളിൽ ക പറയുന്നത് മുഴുവൻ ശരിയാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഒരേ കാര്യം ഒന്നിലധികം യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാവാം അപ്പോൾ അവക്കാഡോയെ കുറിച്ച് മിക്കവാറും എല്ലാ പഠന റിപ്പോർട്ടിലും കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു അവക്കാഡോ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിശക്തി കൂടുന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ മൂന്നാമത്തത് കുട്ടികളെ ശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് കുട്ടികൾ മുതിർന്നവരൊക്കെ ശീലിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്കറികളാണ് ഇലക്കറികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റിന് തുല്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചീരയാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇലക്കറികളും അതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒരുമിച്ച് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വൈറ്റമിൻസ് എ അതിലുണ്ടാവും വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ കെ ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാ വൈറ്റമിൻസും ഈ പിന്നെ ചീരകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ഇലക്കറികളിൽ നിന്നും കിട്ടും അതുപോലെ പിന്നെ ജീവിതക്രമങ്ങൾ ബ്ലഡൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ മിനറൽസ് ആയ അയൺ ഹിമോഗ്ലോബിന് ആവശ്യമായ സാധനമാണ് അയൺ അയൺ കിട്ടും മഗ്നീഷ്യം കിട്ടും കാൽഷ്യം കിട്ടും അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻസിൻ്റെയും മിനറൽസിൻ്റെയും ഒരു കലവറയാണ് സത്യത്തിൽ ഇലക്കറികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെറുപ്രായത്തിലെ കുട്ടികൾ ശീലിപ്പിക്കുക ഇവിടെ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധി ഡയറക്റ്റ് ബ്രെയിൻ ദീസ് ആർ ഫുഡ് ഫോർ ബ്രെയിൻ എന്നാണ് പറയാം പക്ഷെ നേരിട്ട് ഇതാണ് കഴിച്ച ഉടനെ ബുദ്ധി വികസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതൊന്നുമല്ല ബുദ്ധിയുടെ വികസനത്തിന് ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനും കൃത്യമായ ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റുമാണ് ഇത് രണ്ടും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെറുപ്പത്തിലെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് കൂടും ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ആക്റ്റീവ് നന്നായിട്ട് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നടക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് ബുദ്ധി വികസിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളിൽ അടുത്തത് എന്നത് ബീട്രൂട്ടാണ് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് നൈട്രേറ്റ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ഈ നൈട്രേറ്റിൻ്റെ പ്ര
നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ പലതും ഇഷ്ടമല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും മറ്റ് പലതും ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഒന്ന് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വീക്കിലി വൺസ് എങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവാൻ സാധ്യതകളാണ് അവരുടെ ബുദ്ധി വികസിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സാം സീസണിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന നല്ലതാണ് മധുരം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് നല്ലതാണ് അതേപോലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാവാൻ സാധ്യതയുള്ള നല്ലൊരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ നല്ലത് എഗ്ഗാണ് മുട്ടകളാണ് എല്ലാ തരം മുട്ടകളും കോഴി താറാവ് കാട ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മുട്ട കൃത്യമായിട്ട് അളവ് ഒരുപാട് അധികം കൊടുക്കാനല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഡെയിലി ഒരു മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഒരു മുട്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ടോ പൊരിച്ചിട്ടോ ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ബുദ്ധിശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കും അതിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് മിനറൽസ് ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫാറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേർന്നുള്ള നമുക്ക് ബാലൻസ് ഡയറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക അപ്പോൾ അതിന് അതും കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ പാൽ കൂടെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ പാലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പല പഠനങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് പാൽ ബുദ്ധിശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു പറയുന്നു ബുദ്ധിശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഐക്യകണ്ഠേന മിക്കവാറും പഠനങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് പഠനമുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലാണ് പലപ്പോഴും നടത്തുന്നത് ആയിരം പേരെ പരിഗണിക്കുന്നു ആയിരം പേരിൽ അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് മാത്രം കൃത്യമായിട്ട് ആഴ്ചയിൽ ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ആദ്യം ആയിരം പേരുടെയും പെർഫോമൻസ് എന്താണോ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവർ പെർഫോമൻസ് ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള നോക്കുന്നു അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ദ ടെലഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന മാഗസിനിൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ വന്നതാണ് അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്ത ആളുകളുടെ പെർഫോമൻസ് അവരുടെ മെമ്മറി കൂടിയിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ള അത്രയും കൂടിയിട്ടില്ല പഴയതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങളെ കൊണ്ടും ബുദ്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിലവിൽ വേറെ കുറേ ഫാക്ടറുകളുണ്ട് ജെനറ്റിക്സ് ഒരു ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ ജന്മനുള്ള വേറെ കുറേ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഫാക്ടറൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ബുദ്ധി തീരുമാനിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു ഇത്രയെങ്കിലും ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വലിയ കാര്യമാണ് ബുദ്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് കുട്ടികളുടെ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിലും നല്ല ഗുണമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ മിനറൽസും എല്ലാം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഇത് കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ ശീലിപ്പിക്കുക മുതിർന്നവർ ഉണ്ടാവുക എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന് മുമ്പ് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ ധാരാളം വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കേണ്ടവർ ഞാൻ എം ടി വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ആപ്പാണ് അത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് എല്ലാ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട് എൻ്റെ മുഴുവൻ വീഡിയോകളും കാറ്റഗറി ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അതെല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ആ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും നിർത്തുന്നു സ്നേഹപൂർവ്